டுவெல்த் முடிச்சிருந்தா மட்டும் போதும் நீங்க சயின்ஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆர்ட்ஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹியூமனிட்டிஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐஐடி மெட்ராஸ்ல உங்களால டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கிற உங்க அப்பாவும் இந்த கோர்ஸ படிக்க முடியும் அவங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சிருந்தா போதும் தொண்ணூறு வயசு இருக்க உங்க தாத்தாவும் இந்த கோர்ஸ் உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பிஎஸ் டிகிரி ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் இன் டேட்டா சயின்ஸ் தான் உலகத்திலே இந்த பிஎஸ்சி டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ்க்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னங்கிறத பார்த்தலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபவுண்டேஷன் ஃபேமிலி இன்கம் ஒன் லேக்கு பிலோவா இருந்தா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கும் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கும் ஃபீஸ் வைவிங் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது டேட்டா சயின்ஸ் நிறையா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் சீனியர் போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்க கூட டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க வேலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போ சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் படிக்கலாமா வேணாமா கட்டாயமாக படிக்கலாம்ல அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கேரேகிடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அனாலிஸ்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மாணவனாக இருந்தாலும் அவங்களோட உச்சகட்ட கனவா இருக்கும் பட் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் அண்ட் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம கிளியர் பண்ணா மட்டும்தான் ஐஐடி மெட்ராஸ் அண்ட் எந்த ஒரு ஐஐடி இருந்தாலும் அவங்களால படிக்க முடியும் ஆனா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாம டுவெல்த் முடிச்சிருந்தா மட்டும் போதும் நீங்க சயின்ஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆர்ட்ஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹியூமனிட்டிஸ் குரூப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐஐடி மெட்ராஸ்ல உங்களால டேட்டா சயின்ஸ் டிகிரியை வாங்க முடியும் அதை பத்தின வீடியோ தான் இதுல இருக்க போகுது மேக்சிமம் இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுக்கு பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது ஃபீஸுமே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸ் கட்டுங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறீங்க பட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு சொல்ல போனால் அவங்க ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீஸ் கிடையாது வெறும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கட்டினா போதும் அதே மாதிரி ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது கிடையாது நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற அவங்க அப்பாவும் இந்த கோர்ஸை படிக்க முடியும் அவங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சிருந்தா போதும் தொண்ணூறு வயசு இருக்க அவங்க தாத்தாவும் இந்த கோர்ஸை படிக்க முடியும் அவரும் டுவெல்த் முடிச்சிருந்தா போதும் பதினேழு வயசுல வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களுமே இந்த கோர்ஸை படிக்கலாம் ஐஐடி மெட்ராஸே இதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க டீடைல்டா எப்படி இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காம டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யாராக இருந்தாலும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க மே இருபத்தாறாம் தேதி இதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டு இந்த டேட்டு நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஓப்பனிங் வந்து செப்டம்பர் மாசம் தான் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக வரும் நாலு வருஷம் படிக்கிற டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கு மூணு வருஷம் படிக்கிற டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கு ரெண்டு வருஷம் படிக்கிற டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஒரு வருஷம் படிக்கிற ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது டேட்டா சயின்ஸ் தான் அந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஐஐடி மெட்ராஸில் படிச்சு வந்தீங்கன்னா ஹியூஜ் சேலரி பேக்கேஜ் வாங்க முடியும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இப்போ பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் மாணவர்கள் இந்த <laughs> Data Science in IIT Madras 2024 No JWE means No JWE Advanced JWE அப்படிங்கிற ஜாயின்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் தான் ஐஐடிக்குள்ள எந்த ஒரு கோர்ஸுமே நீங்கள் படிக்க முடியும் ஆனால் இந்த கோர்ஸ் அப்படி கிடையாது டேரக்டாகவே நீங்கள் போய் படிக்க முடியும் குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க அதுக்குமே அவங்களே சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க அதுவுமே என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எனி ஒன் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் எனிவேர் சார் நாங்கள் துபாயில் இருக்கோம் நாங்கள் யூஎஸில் இருக்கோம் கனடாவில் இருக்கோம் நான் இப்போ இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் படிக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களுமே படிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எதாவது சொன்னேன் எந்த வயசாக இருந்தாலும் என்ன டிகிரி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருந்தாலும் டியூஎல் டிகிரியா அண்ணா நான் வந்து ஒரு சுமாரான காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன் எனக்கு இப்போ ஐஐடியில் இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியுமா நீ ஆல்ரெடி ஒரு காலேஜில் இன்ஜினியரிங்கோ ஆர்ட்ஸோ மெடிக்கலோ எம்பிபிஎஸோ என்ன வேணால் படிச்சுக்கோப்பா டுவெல்த்தில் நீ வந்து
ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் டேட்டா சயின்ஸும் கற்று வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சேஃப் ஜோன் சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் வேற எந்த காலேஜில் எந்த ஒரு செகண்டரி கோர்ஸும் டெரிட்டரி கோர்ஸும் சேர்ந்திருந்தாலும் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமை என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான சூப்பரான பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர்ஸும் ஐஐடி மெட்ராஸே பண்ணி கொடுத்துறாங்க இதுக்குன்னு தனி பிளேஸ்மெண்ட் செல் இருக்கு இதுக்குன்னு தனியாக ஹெச்ஓடிஸ் இருக்காங்க இதுக்குன்னு தனியாக சென்டர் ஒதுக்கி இருக்காங்க அதை பத்தியும் பார்க்க போறோம் கடைசியா கன்க்ளூஷனும் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கோர்ஸ் வந்து உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பிஎஸ் டிகிரி ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் இன் டேட்டா சயின்ஸ் தான் உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஆப்ஷன் பாத்துக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ரோல் பண்றோம் நீங்க டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ரோல் பண்றீங்க சார் டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு வருஷம் படிச்ச முடிச்ச உடனே எனக்கு போதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வெளியே வந்துக்கலாம் சோ எனி வேர் யூ கேன் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க முடிச்சுட்டு வெளியே வரீங்கன்னா பவுண்டேஷன் லெவலுக்கான சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் முடிச்சிட்டீங்க இப்போ ரெண்டாவது வருஷமும் படிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு வெளியே வந்துடலாம் இல்லைனா நமக்கு வேலைக்கு போகணும் இல்லைனா நான் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா செகண்ட் இயரோட வெளியே வரும்போது டிப்ளமோ சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க இது ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும் தேர்டா மூணாவது வருஷம் வெளியே வரீங்கன்னா பிஎஸ்சி டிகிரி வரும் நாலு வருஷமும் படிச்சு முடிச்சு வெளியே வரீங்கன்னா பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் டிகிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எந்த டைம் வேணா இது எனக்கு போதும் படிச்சது போதும் நீங்க வெளியே வந்துக்கலாம் இது ஏஐசிடியில அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா டியூஎல் டிகிரி ஒரு மாணவன் படிக்க முடியும் நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்க படிச்சுட்டு இருக்க பேரலா இதையும் படிச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு டயர் த்ரீ டயர் ஃபோர் காலேஜ் நான் படிச்சாலும் பேரலா இந்த டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸை நான் படிச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உலகம் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோர்ஸ் பெஸ்ட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் பெஸ்ட் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற அவார்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாதுங்க அதுதான் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அதாவது பதினேழு வயசு பையனும் படிக்கலாம் தொண்ணூறு வயசு முதியவரும் படிக்கலாம் ஸோ நடுவில் நீங்கள் எந்த ஏஜ் கேட்டகரியாக இருந்தாலும் இந்த கோர்ஸ் உங்களால் படிக்க முடியும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்காதீங்க டுவெல்த்தில் நான் வந்து என்னால் வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்ட்ஸ் குரூப் தான் நான் எடுக்க முடிஞ்சது இப்போ எனக்கு டேட்டா சயின்ஸ் ஏஐ படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் எனக்கு எந்த காலேஜ்லையும் அட்மிஷனே தர மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட நீங்கள் இதுக்கு என்ரோல் பண்ண முடியும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கோர்ஸ்குள்ளே நுழையிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கு இவங்களே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்லேயோ நீங்கள் வெறும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தாலே போதும் உங்களால் இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ண முடியும் அதை பற்றின இந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்னா என்ன இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதுக்கு எப்படி மார்க் எடுக்கிறதுங்கிறது இந்த வீடியோ நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைனில் தான் இது இருக்கும் ஸோ யாருமே எந்த ஒரு டைமிங்கும் பாதிக்காது இயர்லி த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜனவரி மாதம் ஒரு டைம் ஜாயின் பண்ணலாம் மே மாதம் இப்போ மே இருபத்தாறாம் தேதியோட க்ளோஸ் ஆகுது அதுக்குள்ள நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நவம்பர் மாதம் தனி ஓப்பனிங் பண்ணுவாங்க ஸோ மூணு டைம் இதை ஓப்பன் பண்றாங்க ஜனவரி மாதம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் மே மாதம் இப்போ ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதை விட்டுட்டீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் நீங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஓப்பன் பண்றதுக்கான லாஸ்ட் டேட் மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் லாஸ்ட் டேட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் இருக்கு அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கு ஒன்று ரெகுலர் என்ட்ரி நார்மலாக நம்ம போகிறோம் குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கும் அவங்களே மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க ஆன்லைனில் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை படித்து குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் எழுதி இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அட்வான்ஸ்டுக்கு நீங்கள் தேர்வாயிருந்தீங்கன்னா கூட இது டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் ஆக முடியும் குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுங்கிறது உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் எழுதி அட்வான்ஸ்க்கு எலிஜிபிளான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குங்க சரிங்களா ஃபைன் இந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்ங்கிறது ஜூலை ஏழாம் தேதி வைக்கிறாங்க அந்த ஜூலை ஏழாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே படிக்கிற மெட்டீரியல்லாம் ஆன்லைனில் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஃபீஸ் அப்ளிகேஷனுக்கான 
ஒன் வீக் வந்து பார்த்தோம்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க இன்னொரு வாரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் இன்னொரு வாரம் காம்படிஷனல் திங்கிங் இந்த நாலு வாரம் நாலு கோர்ஸை சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வைப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் அசைன்மெண்ட் ஸ்கோர் நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸில் நல்ல கிரேடு வாங்கணும் எந்த அளவுக்கு கிரேடு வாங்கணும்னு பார்த்தோம்னா மினிமமாக நம்ம வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கிரேடு வாங்கியிருந்தோம்னா நம்மளை குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் கூட வாங்கலன்னா குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஹால் டிக்கெட் கூட கிடைக்காது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி மூவாயிரம் கட்டி குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கான கோர்ஸஸ்க்கான வீடியோஸும் வந்துடும் அந்த வீடியோஸை சரியாக பார்க்காம அசைன்மெண்ட் சரியாக முடிக்காமல் வந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலன்னா கோர்ஸுக்கும் உங்களால் என்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் செகண்டு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுக்கணும் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்ததுக்கப்புறமா குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுக்கணும் இது எடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் டேரெக்டாக கோர்ஸுக்கு வர முடியும் ஸோ இதுதான் சார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அசைன்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரல் லேனராக இருந்தால் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓபிசி என்சிஎல் இல்லைனா இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸில் வாங்கணும் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து தான் உங்களுக்கு குவாலிஃபையர் எக்ஸாமை அல்ல அட்டன் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க அந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாமில் நூற்றுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக என்ன மாதிரி இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இதோட ஃப்ளோ சார்ட்டுங்க ஃபைன் ஒருவேளை உங்களோட மார்க் வெறும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கோர்ஸஸ்க்கு என்ரோல் பண்ண முடியும் ஒருவேளை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து செவன்டி மார்க் வரைக்கும் அதாவது ஐம்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அது ஐம்பத்தஞ்சாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா அறுபத்தஞ்சா கூட இருக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களால் மூணு கோர்ஸஸ் வரைக்கும் என்ரோல் பண்ண முடியும் செவன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அவங்களால நாலு கோர்ஸஸ்க்கு என்ரோல் பண்ண முடியும் ஃபவுண்டேஷன் லெவல்லையே கோர்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிப்பாங்க ஹவர்லி பேஸ்டு கோர்சஸ்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நிறைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓரியன்ட் விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுங்கிறது வைக்கிறதுலே நீங்கள் எழுபது மார்க்குக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா நாலு கோர்ஸ் படிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து ஐம்பது டு எழுபது மார்க்கில் எடுக்கிறீங்கன்னா மூணு கோர்ஸ் படிக்க முடியும் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு உங்களை அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கான மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இப்போ இந்த டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ்க்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னங்கிறத பார்த்தலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் முப்பத்தி ரெண்டு கிரெடிட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதுக்கான ஃபீஸ் ஃபவுண்டேஷன் கூட சேர்ந்து ஒன் டிப்ளமோ அப்படிங்கிற மாதிரி படிக்கிறீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபீஸ் இல்லைனா பிஎஸ்சி டிகிரி நீங்கள் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் நாலு வருஷம் பிஎஸ் டிகிரி கோர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி பதினையாயிரத்துலேருந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ஃபீஸ் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நீங்கள் இதை என்ரோல் பண்ணிட்டு வருவீங்க ஸோ யாருமே எடுத்தவுடனே வந்து இந்த டிகிரிக்கு பிஎஸ் டிகிரி நான் நாலு வருஷம் படிக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு லட்சம் மாதம் இருந்தால் கேட்டே கிடையாது ஃபஸ்ட் வருஷம் யாராக இருந்தால் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் செகண்ட் வருஷம் நைன்டி ஃபோர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் கட்டிக்கிட்டு கடைசி வருஷம் நாலாவது வருஷம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ்க்கு வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் மட்டும் த்ரீ லேக் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கட்டணும் இப்போ சார் இது இவ்வளோ ஃபீஸ் அதிகமாக வருதே நாங்கள் ஆல்ரெடி காலேஜ் ஃபீஸும் கட்டுறோம் டாப் காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் டொனேஷன்லாம் கொடுத்து சேர்த்திருக்கோம் இல்லை நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கட்டி ஹாஸ்டல் ஃபீஸோட படிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம்னா ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க
ஒருவேளை உங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் ஒன் லேக்கு பிலோவாக இருந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கும் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கும் ஃபீஸ் வெய்விங் பண்ணுறாங்க ஸோ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வெறும் இருபத்தாயிரம் கட்டினீங்கன்னா போதும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் கேண்டிடா இருந்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபீஸ் கிடையாது பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் தான் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடையாது அதே தான் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ப்ளஸ் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா இதில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறது டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸா மிஷின் லேர்னிங் ஃபவுண்டேஷனு டீப் லேர்னிங்கு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் விஷன் எல்எல்எம்எஸ் பிக் டேட்டா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மேஜரான டேட்டா சயின்ஸ் ஓரியன்டட் கோர்சஸ்ங்க இதான் நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங்கும் கற்றுப்பீங்க உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸை நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னா உங்கள் சிலபஸில் இதெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸஸ்னு பார்த்தோம்னா பைத்தா ஜாவான் போஸ்ட் ஜிஆர்இ சீக்வல் லினக்ஸ் கமாண்டு சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸஸில் இவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸாக இதில் என்னென்ன வருதுன்னா ஃப்ளாஸ்க்கு வியூ நம்பை சைக்கெட் லேர்னு பைட்டாச்சு ஓப்பன் சிவி கப்கா அண்ட் மெனி மோர் ரெலவெண்ட் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நாலு வருஷம் கோர்ஸில் சொல்லிக் கொடுத்துட்றாங்க மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸுங்க ஸோ இதை படிக்கிறீங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து ஒர்த்தாக இருக்குது இதுக்கு எப்படி என்ரோல் பண்ணால் என்னங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க நிறையா பேருக்கு ரீச் ஆகட்டும் லைஃப்பில் ரொம்ப மார்க் கம்மியாகிட்டோம்னு சொல்லி டெஸ்பரேட்டாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அவங்க பார்க்கறது கிடையாது டுவெல்த்தில் பாஸ் பண்ணி தான் போதும் ஃபெயில் ஆகாமல் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எடுத்து படிக்க முடியும் டென்த்தில் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை எடுத்து படிக்க முடியும் ஒரு மார்க்குமே இவங்க கேட்கறது இல்லை ஸ்கில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட்லி இந்த கோர்ஸில் அவரோட சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட் வருஷம் போகிறீங்க படிக்கிறீங்க டிஃபிகல்ட்டாக தெரியுதா அப்போவே நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வெளியே வந்தலாம் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா படிக்கிறேன்னா நீங்கள் மூணு வருஷம் வரைக்கும் படிக்கலாம் நாலு வருஷம் வரைக்கும் படிக்கலாம் இல்லை செகண்ட் இயரோடவே எனக்கு போதும் நான் இங்கே பிளேஸ் ஆக போகிறேன் எனக்கு இதுவே நிறையா கற்றுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் இயரோட நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டு வெளியே வர முடியும் அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து அப்ராடு போகணும் படிக்க முடியலனா நீங்கள் இந்த கோர்ஸை மொத்தம் நாலு வருஷம் கோர்ஸா இதை நீங்கள் நாலு வருஷத்துலேருந்து எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆன்லைனு பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு பணம் கட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட இதை நீங்கள் மறுபடியும் படிக்க முடியும் ரெனியூவல்க்கு ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த ரெனியூவல் ஃபீஸ் மட்டும் நீங்கள் வருஷம் வருஷம் கட்டிக்கிட்டு எகெயின் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இதை பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப எஃபிஷியண்டான ஒரு கோர்ஸு ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்காமல் இருந்தால் இந்த கண்டினியூ ப்ரோக்ராமுக்கு உங்கள் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ப்ரொமோஷனல் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டால் போதும் அப்படி வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கூட மறுபடியும் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ கோர்ஸ் என்ரோல் பண்ணி மறுபடியும் படிக்க முடியும் எட்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வேலிடி இருக்குங்க இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து பண்ணியிருக்காங்க ஃபைன் இதுதான் உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு ஒருவேளை பிஎஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்குனீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற நேமில் உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வரும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒர்த்தான சர்டிஃபிகேட்டுங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது ஐஐடி மெட்ராஸில் பிடெக் படித்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனால் பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களும் கிடைக்குது இது வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னர்ஸ் உலக அளவில் நிறையா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் சீனியர் போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்க கூட டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க வேலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போ சொல்லுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் படிக்கலாமா வேணாமா கட்டாயமாக படிக்கலாம்ல ஸோ இது மார்க் கம்மியாச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணல இப்போ படிங்க ஐஐடியில் படிங்க எங்கே படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டோம்னா நான் வந்து பி ஹோல்டர் ப்ளஸ் 
நம்மளை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறீங்க திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி யூ ஹேவ் எனி டவுட் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கிற இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் சப்போர்ட் பண்ணி டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ எதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் யூ வாஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் டே